from NCERT test book from the topic Moving Charges and Magnetism topic learned additional exercise 4.24 sum A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along the positive jet direction. A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases shown in the figure? What is the force on each case? Which case corresponds to stable equilibrium? Avdin question get to come. Upon the over case lium on the torque under break, you know, at the over case lium force under break, you know. Upon the torque in a formula for the gnom, although the torque acts on a coil placed in a magnetic field in a particular number of turns current into a cross b is the formula. That is A cross B is A B sin theta. So, number of turns into current into A B sin theta. In the theta under the number of angle between area vector and magnetic field. Okay, you know, in the number of turns, you know, that is number 1. Now, you know, current is you know, 12 ampere. Uh, length sides you know, length is 10 cm. Breadth is 5 cm. Magnetic field is 3000 gauss. Now, you know, length is you know, 10 into 10 power minus 2 meter nu potunga centimeter meter ah maathalam breadth vandu centimeter kodutanala 5 into 10 power minus 2 meter nu potunga appo area enna varudhu parunga area vandu l into breadth length into breadth length vandu 10 into 10 power minus 2 adutha breadth vandu 5 into 10 power minus 2 appdin potukkonna appo 10 into 5 vandu 50 inga 10 power minus 2 idhu or 10 power minus 2 10 power minus 4 meter square nu vandirukku appo area vandu ipdi kadachirchu okay illa so in the value inga substitute pannalam appo torque is equal to number of turns 1 nu potunga Current on the 12 earth, area on the number 15 earth, no? into 10 power minus 4 earth, no? into B on the Patina 3000 gauss. That is, one gauss is equal to, one gauss is equal to 10 power minus 4 Tesla. Of the okay, no? so up in a number on the number into 10 power minus 4 Tesla and put it into sine theta of the input, in a sine theta and put it. Okay, this is very common. Okay, no? So, we will see that 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 in the 10 power 1 is the 10 power 1 is the 10 power 3. This is the 10 power 4. So 10 power 4 is the 10 power minus 4. Cancel. So in the left is 12 is 5. Okay, this is 3. Apo 12 into 5 is 16. 16 into 3 into inge 10 power minus 4. Irikki. So 10 power minus 4 is sin theta. 16 into 3 is 180. 180 into 10 power minus 4 sin theta and put 180 into 10 power minus 4 is the 1.8 into 10 power minus 2 sin theta. Okay, so we have to do the torque. 1.8 into 10 power minus 2 sin theta. Okay, now the theta is the angle between area and magnetic field. Okay, so we have to do the formula. Enna Torque on the value of 1.8 into 10 power minus 2 sin theta. Abdin Karacher. Okay, wa? in the theta under the angle between angle between in upon area and magnetic field. Abdin Arthuno. Seringla. Other the torque would be a direction in the direction like a torque direction parallel to A cross B. Other the area vector, magnetic field vector. Multiply pannamana, cross product pannamana, and the direction and the direction of the other torque body direction at the group. Cherip area and the direction at the group and the current loop at the current loop and the number clockwise current loop and anti clockwise current loop. So either the clockwise current loop of the other one on the anti clockwise current loop of the other one. The right hand thumb rule is funny. Now we will see the area direction of the current direction of the curl of finger which is the thumb finger area direction. Now, clockwise current is the area of the inward, inward the loop, area of the into the loop. If the current is the anti-clockwise direction, the area of the outward the loop, outside the loop. Now, the area of the outward the loop. 
சரிங்களா அடுத்த அடுத்த ஏரியா வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கிறீங்க இதுதான் ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கோங்க இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலரில் தான் ஏரியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏரியா டேரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அடுத்து ஏரியா வந்து அவுட் சைடு லூப்பாக இருக்கணும்னா எப்படின்னா கரா கரண்ட் வந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸாக இருந்துச்சுன்னா ஏரியா அவுட் சைடு லூப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே அடுத்து கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸாக இருந்துச்சுன்னா ஏரியா இன்போர்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ்ட்டு கரண்ட் ஏரியா தெரியும் இல்லையா அப்போ மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டும் ஏரியாவும் சேம் டேரக்ஷன் இருக்கணும் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் அவுட் ஓர் தி லூப் இஃப் கரண்ட் இஸ் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் அதனால தான் ஏரியா வந்து அவுட் ஓர் தி லூப் இஃப் கரண்ட் இஸ் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டயக்ராமில் கரண்ட் வந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது இந்த ஏரியா ஆஃப் தி லூப் எங்கே எப்படி இருக்குது ஜெட் ஒய் பிளேனில் இருக்குது இந்த லூப் வந்து ஜெட் ஒய் பிளேனில் இருக்குது அப்போ ஏரியா பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ ஏரியா வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது வந்து கரண்ட் வந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குனால ஏரியா வந்து அவுட் ஓட் அப்போ ஏரியா வந்து நம்ம ஐ கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க மேக்னெட் ஃபீல்டு எல்லாத்துக்குமே கே கேப் டேரக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டயக்ராமுக்கும் கே கே கேப் டேரக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டார்க் உடைய டேரக்ஷன் நம்ம எப்படி எடுக்கணும் பேரலல் டு ஏ கிராஸ் பி தானே எடுக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஏ வந்து ஐ கேப்னு எடுத்துங்க பி வந்து கே கேப் எடுத்துக்கணும் ஐ கிராஸ் கே வந்து என்ன வருது மைனஸ் ஜே வருதா அப்படின்னா மைனஸ் ஜே போட்டோம்னா அப்போ டார்க் வந்து மைனஸ் ஜேன்றது நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் எடுத்துங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் மேக்னெட் ஃபீல்ட் அண்ட் ஏரியா மேக்னெட் ஃபீல்ட் ஜெட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஏரியா வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ டீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ டீட்டா நைன்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம டார்க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சைன் டீட்டா தானே அப்படின்னா டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சைன் நைன்டின் போட்டுக்கணும் ஸோ சைன் நைன்டி எவ்வளோ ஒன் அதனால் டார்க் வந்து இந்த கேஸில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு கேஸு கிடச்சிருக்குப்பா சரிங்களா அடுத்து செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் செகண்ட் கேஸில் வந்து இங்கேயும் கரண்ட் வந்து இது இது லூப் வந்து ஜெட் ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போது ஏரியா வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் கரண்ட் வந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஏரியா வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அவுட் ஓடு இருக்கும் அப்போ ஏரியா வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐ கேப்னு எடுத்துங்க அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் மேக்னெட் ஃபீல்டு அண்ட் ஏரியா வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால டார்க் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சைன் நைன் டூ ஒன்னு வந்துறதுனால அதே ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வந்து ஏ கிராஸ் பி டேரக்ஷனில் தானே இருக்கும் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியில் தான் டார்க் பி டேரக்ஷனில் இருக்கும் அதனால் ஐ கிராஸ் கேன்னு போட்டோம்னா ஏரியா வந்து ஐ டேரக்ஷனில் இருக்குது பாசிட் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மேக்னெட் ஃபீல்டு ஜெட் டேரக்ஷனில் பாசிட் ஜெட் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுல ஐ கிராஸ் கே வந்து மைனஸ் ஜே மைனஸ் ஜே இண்டிகேட்ஸ் தட் நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அடுத்து வந்து தேர்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸில் பாருங்கள் நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த லூப் வந்து எக்ஸெட் பிளேனில் இருக்குது அப்போ மேக்னெட் ஏரியா வந்து ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இங்கே வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது கரண்ட் வந்து கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி இருக்குப்பா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் கரண்ட் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து ஏரியா வந்து இன்வோர்டு இருக்கும் அப்போ ஏரியா வந்து இன்வோர்டுனா நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ ஏரியா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து மைனஸ் ஜே கேப் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ டார்க் வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் டார்க் ஏ கிராஸ் பி டேரக்ஷனில் தானே இருக்கணும் அப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ மைனஸ் ஜே பி வந்து கே ஸோ அப்போ வந்து மைனஸ் ஜே இது கே தானே இருக்கு அப்போ ஜே கிராஸ் கே இந்த ஜே கிராஸ் கே மட்டும் நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஐ கேப் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஐ கேப் அப்போ மைனஸ் ஐன்றது நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் டார்க் இருக்கு இங்கே வந்து மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து ஏரியாவும் ஏரியா வந்து ஒய் டேரக்ஷன் மேக்னட் ஃபீல்ட் ஜெட் டேரக்ஷன் எடுத்துனால டீட்டா நைன்டி டிகிரி அப்போ சைன் நைன்டி ஒன்றுன்னு வரும் சைன் நைன்டி ஒன்றுன்னு வரதுனால டார்க் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்
சரிங்களா அப்போ மேக்னட் ஃபீல்டுக்கும் பர்பண்டிகுலர் ஏரியாவுக்கும் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் டார்க்கு அப்படி எடுத்து பண்ணோம் அந்த ஆங்கிளை வந்து இப்போ நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இது தேர்ட்டி டிகிரினா இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வருமா அப்போ இது வந்து டார்க் தேர்ட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இதுதான் டார்க் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன்லேருந்து மெஷர் பண்ணால் இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரினா இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்துடும் இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்படி இது சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே எடுக்கணும்னா அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுக்கணும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்திங்கனா இது இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுங்க இப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இங்கே வந்தால் இது ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அடுத்து இது ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி அப்போ டார்க் வந்து டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி வித் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி வித் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் புரிஞ்சுங்களா ஓகே அது அதாவது டார்க் வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் தான் இருக்கணும்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது சரி எனவே வந்து இப்போ இந்த கேஸில் வந்து இந்த ஏரியாவும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பர்பண்டிகுலரில் தான் இருக்குது ஏரியாவும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் ஏரியாவும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த பர்பண்டிகுலரில் தான் இருக்குது அப்போ டார்க் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சைன் டீட் அதனே சைன் நைன்ட்டி வந்து எவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறதுனால அப்படியே நியூட்டன் மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் சார் இது புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு அடுத்த கேஸில் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த கேஸில் வந்து இங்கே வந்து கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்குது கரண்ட் கரண்ட் குரூப் அதனால் ஏரியா வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ்ஒய் பிளேன் ஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்கும் அப்போ ஏரியா வந்து கே கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் கே ஏரியா வந்து ஜீரோ டீட்டா வந்து ஜீரோ அப்போ டார்க் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ ஜீரோ தானே அதனால் டார்க் வந்து ஜீரோன்னு வந்துடுதுப்பா இந்த கேஸில் டார்க் ஜீரோ வந்துடுது அடுத்த கேஸில் பாருங்கள் இந்த கேஸில் வந்து கரண்ட் வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் அதாவது லூப் வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் தான் இருக்குது ஆனால் கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஏரியா வந்து இன்வோர்ட் இருக்கும் அப்போ ஏரியா இன்வோர்ட் நெகட்டிவ் ஜெட் டேரக்ஷனில் இருக்குது மைனஸ் ஜெட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஏரியா ஓகேவா மைனஸ் கே கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குது இங்கே டீட்டா வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏரியா அண்ட் ஃபீல்டு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு போட்டுங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி போட்டிங்கன்னா சைன் ஒன் எயிட்டி வந்து ஜீரோ அதனால் வந்து டார்க் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒவ்வொரு கண்டக்டர் மேலேயும் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு கண்டக்டர் மேலே எடுத்திங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே சும்மா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பாருங்கள் லூப் ஏ பி சிடி லூப் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பிஐஎல் சைன் டீட்டா பிஐஎல் சைன் டீட்டா இருக்கும் டீட்டான்றது ஆங்கிள் பிட்வீன் லெங்க்த் அதாவது கரண்ட் அண்டு ஃபீல்டு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கரண்ட் டேரக்ஷனாக தான் லெங்க்த் இருக்கும் அதனால் எல் பிக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஐ இன்ட்டு எல் கிராஸ் பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எல் கிராஸ் பி ஃபோர்ஸுக்கு அப்படின்னு ஃபார்முலா வச்சுங்க அப்படின்னா அந்த ஏபி கண்டக்டர் மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ இருக்கும் ஏன்னா மேக்னட் ஃபீல்டும் லெங்க்தும் சேம் டேரக்ஷன் அதே மாதிரி சிடி கண்டக்டர்லேயும் மேக்னட் ஃபீல்டும் கண்டக்டரும் சேம் டேரக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சேம் டேரக்ஷன் இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஃபோர் ஜீரோ வரும் இப்போ பிசி கண்டக்டர் மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா பிசி கண்டக்டரில் அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் ஏடி கண்டக்டரில் ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா கரண்ட் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் பிசிக்கும் ஏடிக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஏடி பார்ட் கண்டக்டர் மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்னு எடுத்துனா இந்த பிசி பார்ட் ஆஃப் தி கண்டக்டர் மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் எஃப் வரும் அதனால் ஜீரோ ஆயிடுது டோட்டலாக ஜீரோ வந்துடுது அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ வந்துடுது அப்படிலாம் சிம்பிளாக எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் சைன் டீட்டா தானே பிஐஎல் சைன் டீட்டா அப்படி எடுத்தோம்னா இந்த எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி எடுத்தோம்னா ஒரு லூப் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எல்லாமே ஒரு லூப் தானே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லூப்புக்கு எஃபெக்டிவ் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டும் கோயின் சைட் ஆகிறதுனால டர்ம் எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து ஜீரோ மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் எய்தர் எஃபெக்டிவ் லென்த் லூப்புக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து ஜீரோ அப்படி எடுத்துகிட்டா
minimum. Apo potential energy equal to minus PE cost ta theriye. Jee minus PE cost ta. <coughs> Apo minimum value arkna potential energy minus PE ne irkona. Abre na cost ta value one nu varna. Apo cost ta vandu one nu varna na theta equal to zero degree irkona. Theta under the gain of the angle between area and field. In the graph E, the diagram E, this is the A and B angle between them 0 and the other. That is the E diagram is stable equilibrium. So, in the case, the stable equilibrium is stable equilibrium. This is the stable equilibrium. Now, the unstable equilibrium is the same. The unstable equilibrium is the potential energy maximum. Potential energy maximum. Then so, u equal to minus pe cos theta. Put in the cos theta on the minus one on one chin. Then so, minus one into the minus plus i room. Then so, u equal to pe on the maximum on the correct. Then so, cos theta equal to minus one on one chin. Potential energy maximum on the potential energy maximum on the chin. Unstable equilibrium. Then cos theta equal to minus one on one theta on the minus theta on the one eighty degree. Then so, theta one eighty degree is in the f case. Then so, the area of field is opposite direction. And in the F case, the stable, the unstable equilibrium. Unstable equilibrium. That is the area of the field is the same direction. Stable equilibrium. Opposite direction is unstable equilibrium. That is stable equilibrium. That is unstable equilibrium. That is the equilibrium. That is the zero. Torque zero. That is the potential energy maximum. Potential energy is the maximum. That is the unstable equilibrium. That is the torque zero. Potential energy minimum are in the stable equilibrium. Matha cases are in the torque zero carrier, certain value in the other than the equilibrium case or the Abdin number the number. So is the Lame Gulapur and Jetsin at the law. Abdin on the Namaka in the torque first case, second case, third case, LMA same magnitude, fourth case, LMA same magnitude in the chain. Yellow the other first, second, third, fourth, LM same magnitude in the fifth and sixth matter than torque zero. In the fifth case is the stable equilibrium, in the sixth case is the unstable equilibrium. Unstable equilibrium. In the case, the force is zero. In the loop, the current carrying loop is uniform magnitude. Force is zero. That's why we have to do it.